ein Feiertag mitten in der Woche, das hat schon was. Und für manche ist es sogar der letzte Arbeitstag in dieser Woche. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lausitz TV. Autofahrer werden mal wieder ausgebremst. Auf dem Stadtring zwischen Turbokreisel und Ortschild Richtung Peitz geht es beidseitig nur noch mit Tempo 30 vorwärts. Grund ist der schlechte Zustand der Fahrbahn. Es gibt teilweise bis zu 12 cm tiefe Spurrillen. Deshalb sollte der Abschnitt schon längst saniert werden. Doch aufgrund der hohen Kosten bleibt es erst einmal bei der reduzierten Geschwindigkeit. Wer am langen Wochenende in der Cottbusser Innenstadt relaxen will, findet neben der Freifläche am Blechenkarré und dem Spielplatz eine weitere Neuerung. In der Cottbusser Stadtpromenade stehen jetzt sechs neue Bänke, die zum Entspannen in der herbstlichen Sonne einladen. Sie sind aus Rubinienholz und Teil einer vorübergehenden Lösung, während die Stadt an der zukünftigen Gestaltung der Promenade arbeitet. Vier der Bänke wurden mit Fördergeldern des Bundes sowie städtischen Mitteln finanziert. Zwei weitere stammen aus dem Innenstadtfonds des Bürgervereins Mitte, der sich für die Entwicklung der Innenstadt einsetzt. Die neuen Bänke sollen das Areal direkt neben dem Blechenkarré aufwerten. Wir haben ja ähm, hin zum Blechenkarree auch schon die Kuckucksbox. Der Spielplatz ist quasi ja durchaus in sehr, sehr beliebter Nutzung. Ähm, es gibt Papierkörbe, es gibt eine gute äh, sozusagen Beleuchtung auch in den äh, Abendstunden. Und äh, jetzt kommt der nächste, das nächste Paket mit den Hangsofas. Und wir möchten gerne die Cottbusserinnen und Cottbusser einladen, auch mal zu entspannen und äh, hier eine ruhige Minute zu genießen. Wer sich also mal eine kleine Auszeit im Alltagsstress nehmen will, kann dazu jetzt die neuen Bänke in der Stadtpromenade nutzen. Und das ist noch nicht alles. Wir haben äh, noch vor, auf der Fläche selbst äh, weitere Ausstattungsgegenstände halt mit zu installieren. Das heißt, es wird weitere Spielgeräte geben. Dort läuft bereits die Ausschreibung und es soll auch noch mal eine textile Überdachung im nächsten Jahr geben. Und zusätzlich beschäftigt sich ja der Kommunale Entwicklungsbeirat das nächste Mal am 16.11. mit dem Fragen, was hier dauerhaft auf der Fläche halt passieren soll. Auf der berühmten Freifläche mitten in Cottbus geht es also voran. Wir brauchen nur etwas Geduld. Also ganz entspannt zurücklehnen und das am besten auf den neuen Bänken. Die beiden Staatssekretäre des Bundeswirtschaftsministeriums, Philipp Nimmermann und Michael Kellner, haben heute das Kraftwerk Schwarze Pumpe besucht. Die Beschäftigten und Betriebsräte der LEHAG wollten dabei auf die Kürzung der Gelder für den Strukturwandel aufmerksam machen. Außerdem ging es um Strategien für den weiteren Ausbau der Wasserstoffpipeline. Die Wirtschaft ist bekanntlich ins Stocken geraten. Investitionen bleiben aus und freie Stellen unbesetzt. Wie die Lage in Südbrandenburg aussieht, wurde heute Vormittag durch die neuen Arbeitsmarktzahlen deutlich. Draußen sorgte der goldene Herbst mit milden Temperaturen zuletzt für Entspannung. Aber ist die Lage auch auf dem Arbeitsmarkt entspannt? Bei einem Pressefrühstück servierte Heinz Wilhelm Müller als Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Cottbus heute nicht nur Kekse, sondern auch harte Fakten. Von einer Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt kann keine Rede sein. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vormonat nur minimal zurückgegangen. Das gleiche kann auch bei der Jugendarbeitslosigkeit beobachtet werden. Doch gerade in Südbrandenburg sieht man bei der Agentur für Arbeit trotzdem keinen Grund zur Besorgnis. Bundesweit sieht ja die aktuelle Situation so ein bisschen schwierig aus. Also wir hören natürlich auch, dass es insbesondere in anderen Regionen schwierig wird, eine große Zurückhaltung gibt, Menschen einzustellen. Die Arbeitslosigkeit ist nicht so zurückgegangen von September auf Oktober, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist bei uns in Südbrandenburg wohltuend anders. Wir haben eine im Wesentlichen sehr stabile Situation auf dem Arbeitsmarkt. 5,7 Prozent Arbeitslosigkeit, das ist weniger als im Oktober letzten Jahres, auch weniger als im September diesen Jahres. Die Arbeitslosigkeit geht nicht mehr so stark zurück wie noch vor längerer Zeit, aber sie geht ein bisschen zurück. Und das Angebot an offenen Stellen ist nach wie vor da, über 6000. Auch das geht zwar etwas zurück. Es gibt schon auch bei uns viele Arbeitgeber, die sagen, ja, ich brauche Leute. Ich weiß, dass es ein demografisches Problem gibt, aber ich warte doch noch mal zwei, drei Monate, ob die Entwicklung nicht doch wieder besser wird. Also Strich drunter, eine sehr stabile Situation auf dem Arbeitsmarkt bei uns. Gerade für junge Menschen ist es trotzdem wichtig, sich gut zu qualifizieren. Zum Beispiel mit einer Berufsausbildung. Genau dieses Thema war auch der Hauptanlass für das Pressefrühstück. Denn die Agentur für Arbeit plant wieder eine Ausbildungsmesse. Die nächste Auflage der eBob könnt ihr am 16. November in der Stadthalle besuchen. Alle weiteren Infos dazu erfahrt ihr in der kommenden Woche bei uns. 
Zu einem ungewöhnlichen Wildunfall wurde die Polizei gerufen. Zwischen Papproth und Spremberg ist gestern Nachmittag ein Bussard gegen ein Auto geflogen. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Die Schäden an dem Auto belaufen sich auf rund 500 Euro. Außerdem ist ein Hund auf der Landstraße bei Werben vor einen Pkw gerannt. Der Hund ist nach dem Zusammenstoß weggelaufen. An dem Auto entstanden Schäden von etwa 2000 Euro. Es gibt ein Wort, da schlagen die Mieter sofort die Hände über den Kopf zusammen. Mieterhöhung. Die Wohnungen werden überall teurer und stellenweise sind sie kaum noch zu bezahlen. Günstiger Wohnraum wird inzwischen zum Glücksgriff. Wie es in Cottbus aussieht, darüber informiert ein neuer Mietspiegel. In Cottbus lebt es sich vergleichsweise günstig. Das wird vor allem bei den Mieten deutlich. Doch so günstig wie noch vor ein paar Jahren ist das Wohnen in der Lausitz-Metropole dann doch nicht mehr. Aber wie genau haben sich die Mietpreise entwickelt? Diese und viele weiteren Fragen beantwortet jetzt der neue Mietspiegel der Stadt Cottbus. Es ist der erste seit 2011 und zum ersten Mal überhaupt wurde ein qualifizierter Mietspiegel erarbeitet. Grundlage ist eine Gesetzesänderung, die sowohl die Stadtverwaltung zum Erstellen des Mietspiegels verpflichtet, als auch die privaten Vermieter dazu, die Daten bereitzustellen. Also, es gesetzlich ist es verpflichtend, aber das ist auch eingeführt worden, weil es eben auch sinnvoll ist, ein Mitspiel zu haben, weil in einer großen Stadt, da über 50.000 Einwohner, wie in Cottbus um die 100.000 Einwohner natürlich, haben wir einen großen Mietmarkt, wir haben, wir, machen, wir haben wenig Wohnungen gerade zur Verfügung, also es ist ein großer Run auf Wohnungen, zum Beispiel Studierende suchen gerade Wohnungen und deswegen ist ein Mietspiel einfach wichtig als Basis, als Orientierung im, im, im täglichen Rechtsverkehr für die Seite Mieter, Vermieter und für die Gerichte. Das ist ganz wichtig, dass man das, das Datum also sozusagen den ist dann abbildet und auch regelmäßig fortschreibt. Also wir müssen ja in zwei Jahren diese Mitspiegel fortschreiben und werden jetzt alle vier Jahre auch neue Mitspiegel erstellen. Das gibt einfach Sicherheit im Rechtsverkehr für alle Parteien am Mietermarkt, im, im privaten, privaten Bereich im Mietermarkt. Der Mietspiegel unterscheidet zwischen Baujahren, Wohnungsgrößen und Modernisierungszuständen. Dabei kamen sehr unterschiedliche Quadratmeterpreise heraus. Zusammenfassend lässt sich sagen, je größer und älter die Wohnung, desto günstiger die Miete. Und auch wenn lange nicht modernisiert wurde, sind die Preise relativ niedrig. Der letzte Mietspiegel stammt noch aus dem Jahr 2011. Damals waren die Mieten noch etwas niedriger. Also wir haben das uns angeschaut gehabt. Ich würde sagen, die, die Steigerung von 2011 mit 2009er Zahlen, wie gesagt, zu 2024 sind ja 15 Jahre, von denen wir sprechen. Ich glaube, eine Steigerung von 1,20 Euro ungefähr. Das ist eigentlich für diesen Zeitraum nicht so viel, denke ich mal. Zumal auch saniert wurde, auch energetisch eines gemacht wurde. Also ist meiner Ansicht nach, also subjektiv betrachtet, ist die Steigerung relativ gering. Und wenn die Familie dann die passende Wohnung gefunden hat, steht schon die nächste Frage an. Welche Schule sollen die Kinder besuchen? Vor allem beim Wechsel an die weiterführenden Schulen ist die Auswahl groß. Zum Glück gibt es am 9. November wieder einen Markt der Möglichkeiten. Und dort seid ihr, ich spreche jetzt wirklich mal euch an, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich eingeladen mit euren Eltern vorbeizukommen und die Möglichkeit zu nutzen, gleich an dem Tag mal verschiedene Konzepte sich anzuschauen und danach dann in die Entscheidung zu gehen. Eins ist vielleicht noch wichtig, weil es gibt immer die offenen ähm, Tage, die, äh, offenen Türen in den Schulen und das wird es auch weiterhin geben. Das ist auch unbestritten davon. Aber ich finde, einmal so einen Überblick zu bekommen, was gibt es, finde ich sehr wichtig. Schaut vorbei. Der Markt ist von 9 bis 12 geöffnet. Vielleicht findet ihr ja eure künftige Traumschule. Übrigens, die Veranstaltung richtet sich vor allem an die Schülerinnen und Schüler. Die Eltern werden dort aber natürlich auch geduldet. Er ist klein, hat aber einen großen Nutzen. Durch den Ferienspaßpass kommen Kinder und Familien in den Sommerferien bei vielen Freizeitangeboten deutlich günstiger. Kein Wunder also, dass der Pass in diesem Jahr einen neuen Rekord erzielte. Über 7600 Pässe wurden aktiviert. Das sind 1000 mehr als im Vorjahr. Dadurch können rund 6400 Euro für gemeinnützige Projekte gespendet werden. Zehn ausgewählte Projekte bekommen zum ersten Mal eine Direktspende von 500 Euro. Es ist aber noch mehr Geld möglich. Gemeinnützige Vereine und Projekte können sich noch bis zum 15. November um eine Spende bewerben. Auch ohne Ferienspaßpass zieht es viele Lausitzer ins Staatstheater Cottbus. 
Die Kulisse und das Programm sind beeindruckend. Gerade in den nächsten Tagen steht dort viel an. Diese Woche bietet das Staatstheater Cottbus eine vielfältige Auswahl an Stücken. Besonders hervorzuheben ist das Stück Alice, eine Popoper basierend auf Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Die Inszenierung verwandelt die bekannte Geschichte in eine moderne, musikalische Fantasiewelt, in der Alice zahlreiche fantastische Charaktere trifft, die auf den Kopf gestellte Logik und spannende Fragen zur Realität stellen. Ich habe versucht, bei meiner Alice irgendwie zu schauen, dass sie nicht kindlich wirkt. Ähm, weil es ist ja eigentlich eben ein Kinderroman, äh, eine Coming-of-Age-Geschichte, wenn man so will, so ein Erwachsenwerden. Und ich habe irgendwie versucht, das so zeitlos wie möglich irgendwie zu gestalten. Also dass jede Person, die da drin sitzt, ähm, sich darin irgendwie finden kann. Also so ein Prozess, das muss jetzt nicht unbedingt ein vom Kind ins Erwachsenwerden sein. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Ähm, und da habe ich irgendwie einfach versucht, so gut wie möglich das in der Zeitlosigkeit zu bringen. Die Popoper bietet eine abwechslungsreiche musikalische Palette und ist visuell beeindruckend gestaltet. Das Stück seht ihr morgen um 19 Uhr. Neben Alice gibt es noch weitere Höhepunkte im Spielplan des Staatstheaters Cottbus. Am Freitag um 19.30 Uhr wird Puccinis Tosca aufgeführt. Die Oper dreht sich um eine packende Dreiecksgeschichte aus Liebe, Macht und Verrat in Rom und bietet dramatische Musik mit eindrucksvollen Gesangsdarbietungen. Ein weiteres Highlight ist am Sonntag eine Architekturführung durch das Große Haus vom Staatstheater von 10 bis 11 Uhr. Hier steht Architektur und Geschichte im Mittelpunkt der öffentlichen Führungen. Am Nachmittag gibt es dann noch eine Operettengala. Die findet von 16 bis 18.30 Uhr im Großen Haus statt. Das wird ein Konzerterlebnis mit bekannten Stücken und Melodien, interpretiert vom Opernchor und dem Philharmonischen Orchester des Theaters. Neben den Aufführungen im Staatstheater ist in den nächsten Tagen aber noch viel mehr los in der Stadt. Bei der Parkeisenbahn geht es morgen noch einmal auf Gruselfahrt. Am Bahnhof Sanor Dreieck gibt es außerdem Gegrilltes und Getränke. Nutzt die Chance, nach dem Wochenende geht die Parkeisenbahn in den Winterschlaf. Wir wünschen euch ein schönes, langes Wochenende. In den nächsten zwei Tagen seht ihr bei uns neue Folgen des Brandenburg-Journals. Jetzt folgt noch Augenblick mal, ausnahmsweise mal an einem Mittwoch, das aber aus gutem Grund, passend zum morgigen Reformationstag, hält Superintendent Georg Timme jetzt die Andacht. Ich wünsche euch schöne freie Tage, bis dahin, tschüss! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der 31. Oktober hat in unserer Kultur eine faszinierende Doppelrolle. Auf der einen Seite der Reformationstag, an dem wir an Martin Luther und seine 95 Thesen erinnern, und auf der anderen Seite Halloween, die Nacht des Gruselns. Zwei sehr unterschiedliche Bilder, aber beide zeigen, wie wir mit der Dunkelheit in uns und um uns herum umgehen können. Halloween mit seinen Kürbislichtern und Gespenstermasken erzählt eine Geschichte davon, die Menschen seit Jahrhunderten versucht haben, den Umheimlichen zu begegnen. Verkleidet als Hexen, Geister und Monster geben wir dem Dunklen eine Form und machen es fast schon zur Unterhaltung. Es ist, als würden wir uns der Furcht lachend entgegenstellen. Ich sehe dich, Dunkelheit, und du kriegst mich nicht klein. Die Information geht noch einen Schritt weiter. Als Martin Luther die Kirche und die Lehren seiner Zeit hinterfragte, kam er einer ganz anderen Dunkelheit auf die Spur, der Angst vor Gottes Zorn, der Sorge, nie genug zu sein. Diese Furcht schnürte den Menschen die Kehle zu und Luther selbst kannte sie nur zu gut. Doch dann entdeckte er in der Bibel eine andere Wahrheit. Gott ist nicht der strafende Richter, den man fürchten muss. Er ist wie das Licht eines Sonnenaufgangs nach einer langen, dunklen Nacht. Dieses Licht lässt keinen Schatten übrig. Es erfüllt uns mit dem Gefühl, bedingungslos angenommen zu sein. Halloween und Reformation, zwei Bilder des Umgangs mit der Dunkelheit. Dass eine Macht uns Mut, über unsere Angste zu lachen und zu erkennen, dass sie kleiner sind, wenn wir sie benennen. Das andere zeigt uns, dass wir mit Gott an unserer Seite selbst die tiefste Dunkelheit überwinden können. 
Gottes Liebe und Gnade sind wie ein Licht, das nicht verlöscht und das uns sicher durch das Leben trägt, egal wie viele Geister uns manchmal in den Weg springen. Lasst uns an diesem Tag das Licht feiern, das heller scheint als jede Dunkelheit. Die Liebe, die alle Ängste vertreibt. Wir brauchen keine Masken, um geschützt zu sein. Gott kennt uns und liebt uns, so wie wir sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Reformationsfest. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Wir verbinden euch komplett mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt sechs Monate gratis. Infos auf pure.com. Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Aber das wäre das preisleistungstechnisch Beste, was wir dir bieten können. Okay, und von der Kamera her? Ist super. Ist die beste Selfie-Kamera. Hm. Darf ich? Cool, das ist es. Jetzt brauche ich nur noch. Eine Powerbank, Handyhülle. Nee. Follower. <lacht> Gut. Kann man im Lager gucken. Tolle Technikangebote und bester Service. Jetzt bei Expert entdecken. Mehr Angebote im Prospekt, online oder im Markt. Ich berate dich gern. Ich bin Ben, dein Techniknachbar. Mein Herz schlägt fürs Sana Herzzentrum Cottbus, da ich seit 13 Jahren äh, am Herzen arbeite. Ich bin mit meiner Familie nach Cottbus gekommen und habe hier im Herzzentrum äh, angefangen vor einem Monat. Ähm, ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen und äh, freue mich auf mein neues Team. Sana Herzzentrum Cottbus. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Was macht der Bioland Schömmel? Wir geben das, was die Natur uns gibt, reichen hier auch voll und ganz weiter. Natürlicherweise biologisch-dynamischer Anbau. 
Wir achten, wo was herkommt. Wir kennen die Produzenten im Hintergrund. Wir kennen denjenigen, der was herstellt, was produziert, was anbaut oder irgendwas dergleichen. Wir haben zu jedem Produkt einen Bezug. Es fängt von der Zwiebel an. Ich fange mal von Z bis zum A geht es quer durch. Wir haben eine riesen Palette von Exoten auch im Laden oder von saisonalen regionalen Produkten. Was nicht regional ist oder nicht saisonal ist, kommt aus dem Ausland. Selbst da haben wir unsere Erfahrung oder be unsere Bezüge dazu. Wir kaufen nichts auf dem freien Markt, sondern direkt bei den Bauern. Also wenn es im, im Winter kalt ist, bekommen wir es aus Italien, das ganze Gemüse, auch das Obst. Und da haben wir einen riesen Bezug dazu. Wir sind zwei, eine ganze Woche durchs Land gefahren, haben uns hier angeschaut, von der Weintraube bis zum Kohlrabi, bis zum Brokkoli und die ganze Palette durch. Das ganze Fleisch- und Wurstsortiment ist völlig regional. Das ist einmal Richtung Dresden und einmal Richtung Havelland. Also wir ziehen diesen regionalen Streifen durch. Wichtig ist für uns auch der Spreewald, weil der uns das ganze Rind gibt zum Beispiel. Unsere Bäckerei ist intern im Laden mit drin. Wir haben eine reine Backstube in dem Laden drin. Da wird der Sauerteig hergestellt, der Kuchen alleine hergestellt. Wir haben glutenfreie Produkte, die äh, geschmacklich sehr gut sind. Die Resonanz bekommen wir auch von unseren Kunden. Das ist erstmal schon was ganz Tolles, weil wir mit Allerika auch zu tun haben bei uns im Laden, im Unternehmen. Äh, die Kunden kommen rein, fragen, was gibt es, was machen wir, was kann ich essen und so. Da helfen wir natürlich auch dazu. Thema Nachhaltigkeit, das ist sehr wichtig für uns. Es sind immer Produkte, die man nicht verkaufen kann, die in der Darstellung nicht mehr schön aussehen und die möchte auch kein Kunde haben. Deswegen gehen die Sachen in die Küche, in unser Bistro oder auch in die Bäckerei. Wir haben einmal das Herzhafte, einmal das Süße. Kann sich jeder vorstellen. Das Süße geht natürlich in die Bäckerei, was für ein Kuchen sehr gut ist. Und das Herzhafte geht in die Küche, wo wir unsere Tagesgerichte machen, unser Essen. Und was dann wirklich nicht mehr verarbeitet werden kann, das geht zu den Hühnern nach Terpe, wo wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben, wo auch der Bioladen schon mit drinnen steckt, mitarbeitet dafür. Und ähm, da haben wir eine völlige runde Verarbeitung, weil wir die Eier wieder hierher bekommen. Das Sortiment ist in dem Bereich in der Drogerieabteilung sehr groß aufgestellt. Also es gibt alles, was man für einen sauberen Haushalt braucht. Das sind die Reinigungsmittel, das ist das Spülmittel für die Waschmaschine, auch zum Abwaschen. Es ist alles auf natürliche Basis hergestellte Produkte und das sind auch Firmen, die dazu stehen. Die es nicht wieder nur fürs Marketing machen, sondern wir auch das wollen, dass unsere Umwelt, Nachhaltigkeit auch sauber bleibt. Und nicht wie der Gesetzgeber es gerade so vorschreibt, sondern es muss wirklich in Ordnung sein. Mit natürlichen Stoffen, man nimmt viel mit Olive etc. Und da passt das ganz gut zusammen. Das Ökologische zieht sich der Nachhaltigkeit wieder ins, ins Boot, dass wir auch autark sein könnten. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es reicht nicht aus, aber unsere Solaranlage bringt mindestens 40 Prozent äh, uns den Strom, dass alles funktioniert, alles leuchtet. Da freuen wir uns auch wirklich drauf. Es macht Spaß, das auch zu spüren, zu sehen. Da freuen wir uns alle drauf. Das Zweite ist, was wir noch haben, äh, wir haben kaum Heizkosten, weil wir eine Wärmerückgewinnung im Laden haben. Also was die Bäckerei an Wärme bringt und die Küche geht wieder in den Laden zurück und der Laden wird auch damit beheizt in der Wintersaison. Neulich fragt mich meine Enkelin, ob ich mit ihr nach draußen gehe, Fußball spielen. Bis vor ein paar Wochen hätte das überhaupt nicht funktioniert. Solche Knieschmerzen hatte ich. Doch dann habe ich Rosaxan für mich entdeckt. Jetzt steht einem Match mit meiner Enkelin nichts mehr im Wege. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.